，我直播鉴宝，连线上了娱乐圈顶流小生。画面里出现一只苍老的手，顶流让我猜年份。我眉头一皱，千年皮尸。顶流笑死，你在说什么？这是我奶奶呀、啊！我神情严肃。皮尸换皮七日，七日之后连杀七人，这是最后一晚了，你快跑吧！我叫慕容月，是京大考古专业的学生，也是一个著名的直播网红。闲暇时候，我会在网上直播鉴宝，赚点生活费。这天，我像往常一样连线直播，刚一开播，镜头对面露出一张熟悉的脸，直播间瞬间就沸腾了。我擦，这不是顶流周胜吗？天呐，真的是周胜啊！主播运气太好了吧！呜呜，周公子真的好帅， 3 6 0度无死角，不愧是神颜。周胜家是京圈豪门，他混娱乐圈纯属玩票性质的。他长得帅，性格痞，说话耿直，经常快言快语，弄得人下不了台。但粉丝就爱他这口，还戏称他为娱乐圈纪委。周胜朝镜头扫了一眼，果然浓眉紧皱。古玩鉴宝干这行都是需要阅历的，你年纪这么轻，真懂这个？他一边说，一边打开左下角标价八百一次的鉴宝链接，嗤笑一声，白眼都快翻到天上去了。已售三百五十八单，商品评价三百五十八，好评率百分之一百。小姑娘，哥哥教你，你刷单也刷的真实一点吗？不是所有人买完东西都会留评论的。OK， 周胜的大批粉丝涌入直播间，直播间瞬间人气暴涨。我笑死，周公子整顿完娱乐圈，现在是要整顿网红圈吗？我都快烦死这些女主播了，颜值主播就颜值主播嘛，非搞这种噱头，还鉴宝，侮辱谁的智商呢？对呀、啊，好评率百分之百，脑子呢？你好歹刷个百分之九十九，更有可信度吧？观众们七嘴八舌，基本都是骂我得多，偶尔有几个我的粉丝出来为我说话，也很快就被淹没在无数的弹幕中。主播不像是骗人的，他每一场交易我都看了，点评的很专业呀、啊。你是托吧？这么多场直播，你一场不落地看了，你够闲的呀？就是刷单也有你一份吧？糊弄谁呢？弹幕晃得我眼晕，周胜还一副嘲弄的姿态盯着屏幕，也不拍链接，我逐渐失去耐心。你拍不拍呀？不拍我切了，还有其他人等着呢。怎么想跑啊？怕露馅是吧？周胜眼疾手快的拍下链接，然后随手从旁边茶几上拿过一个瓷杯，搁在手机前面，来说说看，这杯子什么年代的？我推了推鼻梁上的眼镜，盯着屏幕看。这是巩一瑶的白釉单饼杯，唐朝北方地区白瓷生产极为繁荣，和南方的青花瓷并驾齐驱，号称南青北白。其中又以巩一瑶的白瓷质量最好。你这杯子如果是真的，起码值几千万，可惜是个赝品。我刚说完，弹幕就沸腾了。怎么可能？周氏集团市值百亿，他家里会用赝品？对呀、啊，听前面几句话，我还以为这主播真有两把刷子，没想到还是露馅了。估计稍微懂点古董知识吧，跑来直播骗人，前面还不知道多少人受骗了呢。观众们义愤填膺，周胜痞里痞气的歪在椅子上，嗤笑一声，说：“我用赝品，你侮辱谁呢？你猜错了，这是我爸正儿八经在佳士得拍卖行买的，花了两千多万。”我摇头，不可能，我这双眼睛就没有看错过东西的年份。周胜夸张的挑了下眉头，嚯，年纪不小，口气这么大，你什么东西的年份都能看？吹牛能不能打一下草稿啊，大姐？我真是受不了你们这种靠胡说八道出位的。我没撒谎，我从小视力出众，天赋异禀。爷爷说我是天生吃这行饭的，在别人眼里很普通的瓷器，在我眼中却全然不同。我甚至能看见瓷器表面最细小的纹路和颗粒。我耐心解释，古代窑温不好控制，在精美的瓷器也有缺陷。可是你这个瓷杯表面太过光滑平整，一看就是现代科技的产物。市场价估个两千块吧。你爸或许把真的藏起来了，你可以联系他问问。周胜都气笑了，一个杯子而已，我爸至于换架的放书房里。行。我现在就联系他，要是他说是真的，就把这链接下架了，以后再也别想打鉴宝的幌子。周胜当场掏出另一部手机打给他爸，铃声响了好一阵，一直是无人接通的状态。我看新闻说周总在国外跟罗德企业谈收购呢，这个点应该不会接电话吧？周总好惨，人在家中坐，锅从天上来啊！谈着几十亿的收购案，被人污蔑用上千块的假古董杯，我感觉主播说的也不一定错吧？周总一直挺朴素的。而且主播点评那个杯子的角度很专业，说不定它确实是个赝品。周胜卯足劲想打我的假，现在电话一直打不通，弹幕里又有好几个支持我的，周胜一下就火了。他又拍下一个链接，然后朝四周看了一圈，忽然拉过一只手放在屏幕前：“行，杯子的事先放一放。你不是什么东西都能看出年份吗？来看看这东西什么朝代的。”我看了一眼屏幕中枯瘦的手，大惊失色：“千年皮尸！”弹幕炸了：“什么事？”我去。有钱人的癖好真特殊啊，怎么还收藏尸体？皮尸是什么尸？木乃伊那样的吗？我怎么感觉博主搞错了呀？周胜应该是让他看手指上那个翡翠戒指吧？他说的皮尸是什么东西？周胜愣了一秒，反应过来，拍着桌子哈哈大笑。
，慕容月，你他妈要笑死我！哈哈哈，我让你看戒指，你看手，你他妈还真见别起年份来了，笑死老子的卧槽！哈哈哈，周胜不顾形象，在镜头前笑得前仰后合，全身乱颤。他一边笑，一边把那只手往前拉。奶奶，来跟大家打个招呼。一个老太太的脸在镜头前一晃而过，周胜奶奶不满地打了他一下。这么晚了，别在这里玩手机，早点去睡觉。弹幕前的观众都快疯了。我妈问我为什么笑出猪叫声，这是鉴宝史上最严重的翻车吧？把人家奶奶说成什么千年女尸，哈,哈哈哈，太离谱了呀！完，我之前还短暂的相信了一下主播，打脸来的太快了，主播还不下播呀？心理素质真够强的。周胜得意洋洋，两手一拍桌子，你把之前骗的钱都给人退了，然后自己把账号注销掉，这事就这么算了？我摇摇头，冷冷的盯着周胜的脸。皮尸换皮七日，七日之后最少连杀七人。看他指甲上的灰线，今天已经是最后一天，你快跑吧！我真的笑死，这个主播脸皮好厚，搞了这么大的乌龙，还一本正经在这里胡说八道。对呀、啊，明明是鉴宝的，怎么又装起道士来了？皮尸，我还僵尸了，主播会驱邪吗？撒谎精，快滚吧！现在热度这么高，他怎么舍得下线啊？这些女的为了红，真是拼尽全力，啥离谱的东西都能编出来。弹幕疯狂刷屏，全是骂我的。周胜笑得伸手揉着肚子，鉴宝做不下去，这么快改行抓鬼了？编，你继续编啊！说说这皮尸是个啥玩意儿？我没有跟你开玩笑。我满脸严肃。镜头里，周胜的奶奶已经离开了书房，她走路时四肢僵硬，离尸变最多只剩三个小时。我深吸一口气，用力敲了几下桌子。周胜，你听着，皮尸换皮之后会先吃死者亲属的血肉，最少连吃七人。你趁现在带上家里人一起离开，先去人多阳气足的地方，然后找个厉害的道士才能保全性命。周胜已经对着镜头开始鼓掌。慕容月，缅北诈骗集团不请你去，真是可惜啊！接下来你是不是该说自己就是那个厉害的道士，收费几百万，保我一条命？看见是我，八百的鉴宝费嫌少，想干票大的。周胜话还没说完，我就直接打断他：“你错了，我不是道士，保不了你的命。我只是个普普通通的考古专业学生，能知道这一切，都是因为我爷爷。”我爷爷是个盗墓贼，他常常说，要不是机关太多，他能把秦始皇陵都给挖了。我惊叹他的本事。爷爷，你咋知道机关多？你下去看过吗？爷爷叹口气，看个毛！我说的是公安机关太多。爷爷一生最怕公安机关，他倒了一辈子的斗，最后还是栽在公安机关手里。吃了几年免费牢饭出来以后，爷爷就金盆洗手了。他给我讲过许多倒斗的往事，其中最凶险的一件，就是他当年遭遇了皮尸。皮尸是僵尸的一种，顾名思义。只有皮肤，没有内脏。这种僵尸不腐不烂，但是每年都需要换一次皮。换皮的时候，他会先划破人的皮肤，然后从伤口钻进去，把人体全身的皮肉包裹分开。别看你奶奶现在看着正常，其实七天前就已经死了。这七天里，皮尸冒充原来的人活着，等时间一到，他吸收完人体的皮肤组织，会从宿主身上脱离。原主只剩下一具被剥光皮肤的尸体，死状非常凄惨。听我解释完，屏幕前的观众都傻了。我草！我鸡皮疙瘩都起来了，听起来怎么跟真的一样？好吓人！对呀，好恶心！博主是个变态吧？正常人能编这玩意儿？好离谱啊！为了博眼球，诅咒人家奶奶。周胜反应过来，勃然大怒：“你什么东西啊？敢咒我奶奶？草！你给我等着，我叫人查你身份，这是没完。不用查我身份，待会我可以把我真实的身份信息告诉你。你如果不信我的话，可以去看看你奶奶的手。皮尸换皮，最后才换到手指甲，指甲底部会有一条灰线。”大概是我的神情太严肃，语气太认真，把所有人都镇住了。弹幕安静了几秒，有人发出一张截图。刚才直播的时候，我想转给朋友看，就截图了。妈呀，好像真的有一条灰线。对，哎，图上每个手指甲底部都有一条明显的灰线。天呐，主播说的该不会是真的吧？弹幕立刻转了风向，很多人开始相信我的话，不过大部分人还是持怀疑态度。楼上的大学生真是什么都信啊，就是不信科学。别太离谱，你们信周胜奶奶是皮尸，还是信我是上帝？楼上的，我信你，因为我是玉皇大帝。周胜也跟着嗤笑一声，一个手指甲能代表什么？我奶奶身体不好，指甲有灰线，怎么了？这种故事是个人都能编。他看了一眼屏幕右上角上百万的观看人数，恍然大悟：你他妈在这里消遣老子，蹭流量是吧？我摇头叹气，流量对我没用，我只是想救你一命。你奶奶已经死了七天，虽然有一层皮肤笼罩，但身上会发出淡淡的尸臭味，需要用香水掩盖。这几天，你奶奶是不是忽然开始喷香水了？周胜眼前一亮，像抓住了救命稻草，哈哈哈，又翻车了吧？我奶奶根本不喷香水，她都点沉香。她咕咚，周胜脸上的笑意收敛，紧张的咽了口水。他从老家回来之后，每天头疼，要点着沉香才能睡着。我敏锐的抓到了其中的重点。老家
：“哪里？是不是七天前去的？”弹幕刷得飞快。上个礼拜，周家回老家祭祖，还给当地福利院捐了两千万，这是不是都上新闻了吗？对呀、啊，热搜上还挂过几天，网上随便一搜就有的。主播是看了那个新闻联想到的骗术，不像骗人的吧？那点沉香又怎么解释啊？有钱人不都喜欢玩香吗？这有什么奇怪的？只能说这个主播赌对了，今天的事越看越像杀猪盘啊！周胜看着弹幕上飞闪而过的字迹，为自己刚才差点相信感到羞愧，那丝羞愧又化成恼怒。他冷哼一声，从镜头里瞪着我：“今天这一切都是你设计好的？我设计你妈？”我也来了火气，用看傻逼的眼神看着周胜：“今天不是你自己主动连线的吗？”周胜，我再给你最后一次机会，你们全家的性命都握在你手上了。人死后，瞳孔会扩散变大。对光照没有反应，你拿手电筒去照下你奶奶的眼睛就知道了。卧槽，主播好凶，我好害怕。我也是，骗人没有必要骗到这个份上吧？呜呜，我真的开始相信了。他这种是反套路啊！有些购物主播会骂人，反而销量很好。你们别被破直播间宝下划线溅出皮尸二 GT 二十二了。可他只是要周胜现在离开家而已，能骗什么呢？周胜，快跑吧，跑了你也没有什么损失啊。没损失，堂堂顶流被什么子虚乌有的皮尸吓得半夜从家里逃走。这他妈还不被人嘲笑死？这是一辈子的污点啊！弹幕乱七八糟，说什么的都有。周胜的脑子也乱了，他深吸一口气。你也别吓唬我，什么我们家人的命，我家现在就我跟我奶两个人。行，我现在就去看看我奶的眼睛。如果你敢骗我，妈了，老子追杀你到天涯海角！周胜起身，拿起手机，屏幕顿时一阵晃动。周胜奶奶的房间就在二楼，他敲门进来的时候，奶奶正躺在躺椅上休息，旁边点着一炷沉香，躺椅摇摇晃晃，看起来悠哉的很。周胜扫了眼香盘，拿起香盘凑到奶奶眼前：“奶，你说这个香为什么叫沉香？”奶奶睁开眼睛：“嗯，沉香又叫沉水香，这香放水里能沉下去，这么沉，那能吹起来吗？”周胜对着香盘吹了一大口，灰迷了奶奶满脸。奶奶顿时惊叫起来：“你这死孩子，你干什么？对不起，对不起，我给你吹吹。”不得不说，周胜还是有几分机智的。他打开手机的手电筒功能，镜头对准奶奶的眼睛，屏幕前所有人都看得一清二楚。一束强光之下，瞳孔没有任何反应，弹幕顿时炸开了锅。妈妈，我好害怕啊！祭出我的宝图，五星红旗会保护每一个中国孩子，人民功臣不惧任何邪祟。你们不要瞎说，周胜，我是医生，瞳孔对光反射消失，患者可能是眼部病变，也可能是脑功能障碍，严重的低血糖也会出现这种现象。明天带你奶奶去医院挂个脑神经科检查一下吧。周胜盯着手机屏幕，神情很复杂。等看见医生的话，他明显松一口气。我奶确实有低血糖，啊，这怎么又是这种巧合？我真的怀疑主播是不是提前查过周家的资料，精心设计的骗局啊！可是主播没说错，这是周胜自己主动连线的呀，谁设计能设计成这样？我相信主播周胜，你快跑啊！快跑加一，快跑加 10086， 跑你妈！真服了你们，能不能信点科学？我今天话放在这里，谁跑谁是傻逼，周胜你跑我就粉转黑。弹幕又吵了起来，我头痛的揉揉脸，叹了口气。事到如今，只剩下最后一个办法了。我看了眼屏幕右下角的时间，离皮尸尸变还有两个小时，时间越拖越紧。用这个办法验证之后，周胜，你真的一分钟都不能再耽误了，要马上离开这里。因为奶奶还在旁边，我不敢说话。这几句话都是打字的，弹幕也配合我，没有人在发言。我缓缓在屏幕上打出最后两行字：“你想个办法划破你奶奶的皮肤，她没痛觉，不会注意到的。到时候你就能看见她的皮肤下面还有另一层皮。”弹幕彻底安静下来，好一会都没人再说话，直到有人发了一张自己手臂上竖满鸡皮疙瘩的照片，大家才反应过来。呜呜呜！我本来憋着尿想去上厕所的，现在我打算尿床上，谁懂啊？主播是怎么用这么平静的表情说出这么可怕的话的？我好害怕呀！救命！我信了，我真的信了。天王老子来了，我也想看看皮肤下面另一层皮肤是什么样子的。明天的头条就是顶流周胜长了狗脑子，信网红的话把自己奶奶划伤了，热搜挂七天，哈哈，傻逼一个。我知道他是骗人的，但他都编到这个份上了，就让他骗吧。周胜握着手机看半天，低声骂了句：“草，阿胜，早点回房睡觉吧，奶奶也困了。”周胜奶奶洗完脸，重新躺回躺椅上。周胜点点头，然后把手机一松，手机掉在地毯上，发出一声闷响。周胜蹲下来捡手机的同时，转了下中指上的戒指，那戒指忽然弹出一小截尖锐的刀锋。这戒指牛逼呀、啊，我也想搞一个。有钱人防止绑架自救用的吧？我听说过这个牌子。所以周胜是真的打算割伤自己奶奶了，没想到这么多年粉了一个傻逼，读没读过大学呀？信这玩意儿？等会真有第二层皮肤，我直播倒立吃桌子。楼上的我直播吃屎。弹幕刷得飞快，直到周胜缓缓伸出手去，所有人都停了下来。
，大家屏住呼吸，看着周胜的戒指伸到奶奶纤瘦的脚腕上。就在刀锋快碰到皮肤时，一只苍老的手忽然用力握住周胜的手腕。阿胜，你在干嘛？我……周胜吓得脸都白了。我捡手机啊！咦，我这戒指怎么突然弹出来了？哈哈！周胜把戒指收回来，捡起地上的手机，落荒而逃。奶奶，你先睡吧，我困了，我去洗澡了。周胜跑回书房，弹幕讨论的热火朝天。刚刚吓我一大跳，我感觉他奶奶已经发现了。周胜，快跑啊！对呀、啊，奶奶刚才的表情真的很诡异，就正常老太太，诡异什么呀？你们真的很离谱，刚刚这么好的机会都没成功，那现在怎么办？我急死了，奶奶到底是不是皮尸啊？我也很急，看着屏幕上的时间一分一秒流逝，周胜却还在房里犹豫不决。周胜，你抓紧时间吧，再不跑真的来不及了。就在这时，书房外忽然响起一阵沉重的脚步声。皮湿的皮很沉，脚步声会比正常人重很多。我一听就知道是周胜奶奶来了。周胜也不知道在想什么，握着手机，忽然钻进了桌子底下。他书房里的桌子是一张很大的西式办公桌，前方的挡板是挡死的，人一钻下去，外面根本发现不了。阿胜，这孩子怎么灯也不关？周胜奶奶自言自语，走到办公桌前，在椅子上坐了下来。镜头里出现一双穿着布鞋的脚。我草，好机会啊！周胜，割开皮肤看看啊！周胜显然正有这个打算，他把手机放在旁边，一只手弹开戒指，然后毫不犹豫地把刀锋凑过去，划过奶奶的脚腕。来了来了，流血的话我他妈笑得满地打滚。被一个女网红忽悠到这个地步，我愿称之为有钱人家的傻儿子。笑死，他怎么会真的信这种东西啊？心里平衡了，虽然他有钱，但是他蠢啊！哈哈，可很快，屏幕前的观众笑不出来了。只见画面上。苍白的皮肤被均匀地往两边拉开，并没有观众们想象中的鲜血流出来，而是像支扯破的麻袋一样，露出底下另一层灰绿色的皮肤。整个世界都安静了。卧槽！卧槽！卧槽！卧槽！快来的人告诉我这是特效，是剧本，不可能！这怎么可能啊？这肯定是真的。周胜缺钱吗？编一个自己奶奶是皮尸的剧本，还不被他爸打死？再次寄出这张图，五星红旗保佑每一个中国孩子。我在英国呀，我怎么办？床神被单神保佑我。弹幕炸了锅，周胜已经顾不上看了，他死死地盯着身前那双脚，伸出手紧紧捂住了自己的嘴巴。周胜奶奶在椅子上坐了会，又站起身，在书房走了一圈，喊周胜的名字。周胜躲在书桌底下，一动都不敢动，直到奶奶的脚步声离开书房，周胜才敢拿起手机，在屏幕上飞快地打字：“我草，慕容月，我给你一百万，你快救我，找几个道士来我家呀、啊！”我摇摇头，我说了我不认识什么厉害的道士，也救不了你。皮尸换皮成功之后，会先吃死者的亲属。你们家现在就剩你，他吃不到你，暂时不会去伤害其他人。你这一跑，你的邻居也都安全了，不然连你在内，今晚最少要死七个人。为了大家的生命安全，你抓紧时间走吧。周胜神情很慌乱。好，我我去拿。对，阳气足，我去酒吧。酒吧有什么阳气啊？那些人连肾气都没有。周胜，你犯什么傻？你去公安局啊？对，要么去坐地铁呀、啊，地铁站人多。这都快十二点了，地铁停运了，不能去，还是去机场吧。坐飞机离开京城，难道那批尸还能飞？弹幕前的观众七嘴八舌，出着主意。周胜大脑已经没法思考了。对，飞机，我去坐飞机。周胜从桌子下钻出来，抓起桌上的钱包。阿胜，原来你在这里呀！门口传来奶奶低沉的嗓音。周胜僵硬的转过身体，只见奶奶一只手握在门把手上，似笑非笑的看着他。怎么还没睡？刚才躲哪里去了？周胜快哭了。奶奶，我。我睡不着，我跟朋友出去吃了夜宵，晚一点回来。周胜嘴唇发颤，大着胆子找了个借口。奶奶脸一板，这都几点了，吃什么夜宵？不许去！很熟的朋友叫了好几次，不去不好吧？奶奶，你不行，我答应你爸好好看着你的。既然你不想睡觉，那陪奶奶看会电视吧。奶奶走到沙发上坐下，打开投影。周胜走到旁边，拿起手机，求助的看着我，怎么办啊？我脑子里回忆了一下爷爷告诉过我的皮尸特点。一般的皮尸只会机械地模仿死者生前的行为，不会思考。但这具皮尸不同，它的表皮上有非常纤细的树状纹路。这是一具千年皮尸，早就开了灵智。皮尸换皮时间快到了，他这是想看着你，防止你逃走。你先配合他，别惹他怀疑。换皮虽然是他最脆弱的时候，但这是一具千年皮尸，再弱也比你厉害。你别激怒他。周胜手指颤抖，疯狂刷了好几个嘉年华给我。慕容月，我承认之前对你说话大声了点，之前是我有眼不识泰山，你救救我呀！我配合他，那不是坐在这里等死吗？我他妈怎么办啊？周胜眼眶都红了，弹幕前的观众也纷纷跟着求情。呜呜，主播，之前是我错了，我不该怀疑你，我是周胜的忠实粉丝，我不能看着他死啊！你快想办法。对呀、啊，人命关天，这可不是周胜一个人的事，不是说要吃七个人吗？那怎么办？报警啊！
，让警察过来。报警说有皮尸，你看警察愿不愿意理你？周胜还在疯狂地刷嘉年华，我忙安慰他。行了行了，你先别激动，还是有办法的。你先找个借口去厕所，然后把血抹在厕所镜子上，皮尸会以为你的气息还在屋子里。你抓紧时间从二楼窗户爬下去，往人多的地方跑。我现在打电话给我爷爷，问问他有没有认识什么厉害的人能救你。周胜冷静下来，他有两部手机，他同时打开直播，把其中一部手机留在室内，屏幕对准沙发，监测奶奶的行动；另一部手机自己带着，进了厕所。他刚关上厕所门，接下去屏幕中的一幕，让人头皮发麻。只见奶奶僵硬地转动脖子，看向厕所的方向，盯着看了一会，他忽然慢吞吞地走过去，把整个身体贴在厕所门上。画面中，奶奶的侧面忽然压扁，扁得像一层纸，然后又像气球一样鼓起来，反复几次，形状诡异，让人毛骨悚然。正在看直播的观众都傻了。我草！我刚进来看，这是什么电影啊？啥特效？我妈问我为什么发出少女尖叫，妈呀，这也太恐怖了呀！我把主播的头像截图了，贴上这个慕容月，诸邪退散。更多的是为周胜着急的。周胜，你奶奶就贴在门上，你千万别出去，快跑啊，快点跑！不用观众们说，周胜已经从自己的手机里看见了门外诡异的画面。他脸色惨白，豆大的汗珠从额头上不断滴落。画面另一端。我也皱着眉头催促他，皮尸在尝试脱皮了，你最后只剩五分钟，动作要快。周胜深吸一口气，颤抖着用戒指划破手指，把血抹在镜子上，然后走过去打开窗户。周胜一只脚跨上窗台，最后看了眼手机，屏幕上忽然闪过一行字：“助手，周胜，这个慕容月是骗子，你千万别上当。我有证据证明你奶奶不是皮尸，你别下去。”弹幕哗然，所有人都很震惊，这到底是什么情况啊？你乱说什么？我们这么多双眼睛看见的，那皮肤下面是另一层皮，它不是皮尸是什么？对呀、啊，你别在这里胡说八道了。你想害死周胜吗？那个 ID 名叫邪什么何的人，飞快地打出几行文字：我是邪何的医生。去年你奶奶左腿严重感染截肢了，我就是当时给她做手术的医生。她戴的是假肢，那假肢是进口仿生材料做的，非常昂贵，外面看着跟正常人的皮肤一模一样，划开里面是树枝，就是刚才视频上那种灰绿色的样子。我一开始以为你做这个直播是在开玩笑，看到现在才明白，这个慕容月一直在引诱你出门。最近国内有好几起富豪绑架案，你家安保系数这么高，他们进不来。但是你半夜主动一个人离开小区的话，下一个被绑架的就是你。不止绑架，他说不定会故意带些道是什么，先骗你钱，再勒索你爸。周胜脸上的表情已经从恐惧、惊讶转为茫然。我怎么不知道我奶奶做了手术？邪什么和？当时你在国外，你爸怕你担心，就没说。周胜，你相信我呀。绑匪的可能性大，还是皮尸的可能性大？拜托你动动脑子想一想。周胜的脑子已经转不动了，但目前的观众也快疯了。卧槽，听起来这个邪和更真，我到底该信谁？信慕容月呀！周胜奶奶在门上都快变身了，你们没看到吗？邪什么和？这种视频可以作假呀？谁知道那个手机是不是被黑客黑了？他们这种绑匪，高科技手段多的是。他所有证明周胜奶奶是皮尸的方法，什么瞳孔、皮肤，都是精心调查过人家医疗背景的。又特意选在大晚上说，目的就是营造一种恐怖的氛围，把你吓走。周胜，你清醒一点。写什么和的发言有条有理，逻辑满分，大部分观众又瞬间倒戈。我信了，还是相信科学吧。真的，大家都是接受过九年制义务教育的，你们信有绑匪，还是信有皮尸？对呀、啊，现在的骗术真的太高明了吧？别说周胜了，我们直播间这么多人，居然都荒谬的相信了这么离谱的事情。电信诈骗真是防不胜防啊！是啊。周胜这一下去，才真的是生死难料。周胜，快回去吧。周胜一条腿跨坐在窗台上，双眼发直盯着手机，脸上青一阵，白一阵，不知道在想什么。门外，周胜奶奶已经开始敲门催促：“阿胜，你进去半天了，好了没有啊？还没呢，我拉肚子了，再等十分钟。”周胜转头吼了一句，继续盯着手机。慕容月，我该信你吗？我苦笑一声，事到如今，只能看你自己了。我没想到巧合会这么多，那个邪什么和的发言实在太真了。我扪心自问，如果我不是当事人，混在观众堆里，十有八九也会选择相信他。你们看，慕容月都说不出话来了。对呀、啊，他没法狡辩了。周胜，快回去。是啊，小区外肯定有绑匪，我们先帮你报警。周胜，你留在家里等警察，千万不要相信他的话了。弹幕上几乎一边倒的相信了邪什么和，周胜却深吸一口气，毅然决然的把另一条腿也跨过窗台。啊！周胜，你在干嘛？你这是还准备往下跳吗？卧槽，哥们，你他妈是不是傻逼呀、啊？你怎么还真信这玩意儿啊？去你妈的！你们才是傻逼！周胜脸色铁青的坐在窗台上，嗓音带着哭腔。我问你，这大半夜的，你是愿意面对皮尸还是绑匪？皮尸要我的命，
，绑匪只是要钱而已啊，老子他妈有的是钱！周胜低声吼完，把手机塞回口袋里，然后双手挂在窗台上，轻轻往下一跃，屏幕顿时陷入一片黑暗，只能听见他落在草地上，然后飞快奔跑的脚步声。围观群众都呆住了，这周胜说的好有道理，我竟无言以对。他们只是要我的钱而已啊！妈的，是我格局小了，我这种穷人宁肯和鬼打架，也不想被人骗钱。现在看看慕容月怎么说吧。主播，周胜跑出来了，接下去要怎么办啊？所有人都透过屏幕盯着我看，万众瞩目下，我淡淡一笑，然后拨打了一个电话。喂，鱼已经上钩，准备收网。卧槽，卧槽，卧槽！完了完了，堂堂顶流被绑匪一个鬼故事骗走了。我早就说了，慕容月要是真的我直播吃屎，天下哪里来的皮尸啊？周胜真他妈是个傻逼，妈的蠢货一个，滚出娱乐圈吧！你乱骂什么呀？这种情况被骗也是正常的。你比周胜聪明到哪里去？弹幕炒成一锅粥。电话那头传来爷爷气急败坏的嗓音：“你个疯丫头，半夜三更吵我睡觉，又在胡说八道什么东西？”我耸耸肩，跟观众开个玩笑啦。爷爷，柳州书院那儿有个皮尸，咋办啊？人现在已经跑出来了。什么皮尸？我给爷爷把情况解释了一遍，爷爷顿时着急起来：“你这孩子不知道轻重，你怎么不早说啊？千年的皮尸，只怕一个小区的人都活不了。”你现在在学校宿舍吗？你们学校离那近，你马上带着乾坤镜先赶过去。爷爷去摇人，你先顶半小时。弹幕：懵逼树上懵逼果，懵逼树下你和我。不是，我真的看不懂了，是真的有皮尸吗？我也不清楚。主播在玩一种很新的东西，哈哈哈，不是很明显吗？真的有皮尸，慕容月出手去收腰了。之前不是有人说要吃屎吗？我已经准备好了，新鲜热乎的，等会看完皮尸变身就给你当夜宵哦。弹幕一团乱，我已经来不及搭理他们了。我收拾好乾坤镜，飞快地冲下楼，打了出租车。乾坤镜是我家的传家宝，也是道教著名的护身法器。爷爷当初就是靠它，才在皮尸手下挣回一条命。柳州书院是一个很大的别墅区，我打车赶到小区门口时，周胜也正好从里面跑出来。卧槽，慕容月，你真的来救我了？周胜跑得气喘吁吁，满头大汗，看着灯火通明的小区入口，他心里有了安全感，一屁股瘫坐在地上。我日，真他妈跑死我了！我走过去拉他，别在这坐，走，我们换个偏僻的地方，不然等下皮尸出来要伤及无辜。周胜眯着眼睛看了我一阵，甩开我的手，不是，换个偏僻的地方，好让你绑架我是吧？你他妈真当我傻？他喘着粗气，看了眼旁边职业的几个保安，又得意洋洋起来。说实话，我不信你，也不信我奶，我就待在这儿才是最安全的。有本事你当着他们的面把我绑走啊？行，那就在这待着吧。我把乾坤镜抱在怀里，和周胜一起坐在地上，然后打开手机，让他看直播画面。看，你奶要变身了！周胜手机放裤兜里，和我连线的直播间一片黑屏。他另一部手机小号的直播间开着，视频正对着书房的沙发。我切换进那个直播间，观众们也都跟着跑过去了。我真的被慕容月搞得一头雾水，到底有没有皮尸啊？看看就知道了。我总感觉周胜奶奶的状况很不对劲。视频里，周胜奶奶焦躁不安地在房里走来走去。走了一会，他忽然僵在原地，四肢抽搐，头部受控制的左右摆动，好可怕呀！羊癫疯。下一秒，无比诡异的一幕出现了，只见一层皮肉从周胜奶奶身上离开，先是周胜奶奶的模样，等完全脱离后，那张脸又变成了一个枯瘦的中年男子，而留在原地的周胜奶奶变成一具被剥了皮的鲜红尸体，肌肉蠕动着，轰然倒地。那具皮尸左右看了看，身体压扁，从厕所门缝底下钻了进去，应该是去找周胜了。周胜脸色雪白一片，捂住嘴，哇的一声哭了出来。我我奶死了，我奶真的死了。屏幕前的观众都已经傻了，有什么东西碎了？哦，是我的科学世界观，还有我的三观。所以这个世界真的有鬼，有僵尸，有道士。刚才说要吃屎的人呢？还有吃桌子那个，别装死啊！就是刚才骂慕容月的那些人呢？还有刚刚那个邪什么和周胜奶奶真的是皮尸？你为什么要撒这种谎？你好离谱啊！对哦。你不是协和的医生吧？慕容月根本不是绑匪啊！你为什么要骗人？周胜看着弹幕前的字，也才反应过来。他重新连上直播间，镜头晃了晃，我和周胜的脸一起出现。对，妈的，刚才是哪个孙子想害老子？邪什么和？看你不顺眼喽，周公子，好了不起哦，随便撒个谎骗你了，真可惜啊！好想看见你待在屋里被皮尸吃掉的画面。周胜满脸怒容，我操你妈！你心理变态呀！别等我把你查出来，看我怎么搞死你！邪什么和？我好怕呀！先看你自己有没有命在吧。刚看完这行字，手机忽然被人抽走了。我和周胜抬起头，就看见刚才还在周胜家里的皮尸已经出现在了我们身前。他歪着头，一脸好奇地看着屏幕上的字，露出一丝古怪的笑容。鬼呀、啊！周胜尖叫一声，我们两个一左一右，连滚带爬地起身逃走。
。皮师把手机一甩，就朝周胜扑过去。周胜被他扑个正着，关键时刻，我从怀里掏出乾坤镜，对着皮师一照，皮师浑身一僵，从周胜身上翻了下去。我忙冲过去拉起周胜，跑进隔壁保安室，然后砰的一下锁上房门。这是千年皮师，乾坤镜只能拖延一会。换皮是他最脆弱的时候，时间越久，他恢复的功力越强，到时候乾坤镜就没有用了。周胜吓得浑身发抖，那接下来怎么办啊？我正要说话，忽然感觉脚底一动，我低头一看，皮师正从门缝里钻进来。我连忙又拿乾坤镜去照，这一照，皮师又退了。我们两个守株待兔，就守在房门口，隔一会拿镜子照一下。几次之后，周胜也没那么害怕了。这玩意就是长得恐怖了点，其实战斗力没那么强。我摇头，没那么容易对付的。话音刚落，对面的玻璃窗碎了，糟了，他要从窗户进来。我拿着乾坤镜冲到窗边的时候，皮师迅速从门缝进来，像蛇一样缠绕在周胜身上。他的手牢牢卡住周胜的脖子，周胜翻着白眼，说不出话来。我转头一看，大惊失色，正要拿乾坤镜去照皮师，皮师带着周胜飞快地撞破门跑了。我紧张地追上去，皮师带着周胜凌空跃起，几步就爬到了小区的树上。乾坤镜根本照不到，短短几分钟，他就可以吃掉周胜，恢复一大半功力，然后在小区大开杀戒。我急得一脑门子汗，六神无主之际，忽然听见了我爷爷的声音：“疯丫头，皮师呢？”我忙伸手一指，在树上。乔大师，快！爷爷身后跟着一个二十出头、扎着高马尾的小姑娘。只见她掏出一块黑漆漆的令牌，高喝一声“五雷号令”。下一秒，一道手臂粗细的雷光闪过，皮师带着周胜一起从树上跌落。这位乔大师几个箭步冲过去，在周胜旁边蹲下来：“这位施主，我们有缘啊！我看你两只眼睛对我眨呀眨。”是说两百万元吗？嗯，也行吧，就这么愉快的决定了。这人年纪不大，捉鬼驱邪的本事居然这么大，皮师竟然连周胜都顾不上了，化成人形，转头就跑。乔大师追了上去。小月，他叫乔墨鱼，是一位帝师，你也跟上去看看，这本事学着点，你以后下斗，嗨嗨，我是说去考古的时候用得上。我才不要，我撇撇嘴，我们都是正经考古队出去的，又不是盗斗，怎么会碰上这种东西？而且太危险了，这种情况我可不想再碰见第二次。很快，乔梦雨回来了，头发凌乱，手臂上还挂着血迹，看起来经过了一场恶斗。周胜瘫在地上，双眼空洞，盯着头顶的夜空，也不知道在想什么。乔梦雨走过去，叹口气：“哎，你奶奶死得惨啊！要做一场七七四十九天的水陆道场，超度亡魂。”事后，周胜千恩万谢，给我打了一大笔钱当酬劳。我的直播间人气再度暴涨，每天都有人蹲着看我鉴宝。老粉丝们一直津津乐道那晚的事情，新粉丝坚持那是一场我和周胜联合起来的炒作，两边吵翻天，弹幕热闹的不行。什么皮尸啊，吹什么牛呢？对呀，那么假的视频，一看就是合成的，资本为了火，真是一点下限都没有。还别说，周胜都翻车了，营造什么刚正不阿贵公子人设呢？还不是下场炒作？这个世界上真有僵尸，我直播吃屎。我像往常一样连线直播，对面的画面闪了闪，镜头中出现一只惨白的手，一道沙哑的嗓音传来。听说你会看东西的年份啊？你看看我哪年的？